Assalamu alaikum, welcome back guys. So, this video is HSC 2020 preparation series active video. So, this video is Amra Kothabulbo J. HSC Purika Shomai J. Bishta Bhul to Mikorbana. I mean, Kohoni to Mother Gota video dekta Bolina, but ask Ami Bolbo J. Video ta on a Borohobe, even Tumra Gota video ta deco. Karon, A. Bishta Huler, Ek Bakadik Bhul to me, Emnio Korbo on the Gota to Mikorbai, it act on guarantee. So, I am in the life take on a junk analysis for a Vista Bullexi. To me, that a Bugula Nako, a Bugula Nakule, to me are actually on Kanotoma full center at Chetumi Ayatakba. Samra, Shoroshi Bugula the Chulashi. Potom Bull, exam hole age Najawa. HSC, Nyoma Bullion, Tidish minute age exam on a hooked away. Tidish minute exam should Tidish minute agasara, I would hook the divana, but the Tishmi Parajar, the Doshmi Ponavita can hook the Parvana. Normally, যদি জোরাজুরি করে ঢুকতে দেয় বাট ঢাকার বেশ কিছু সেন্টারের কথা আমরা ওই বছর শুনছিলাম যে এক ছেলে ছেলের মা সেন্টারের বাইরে দাঁড়ায় কাঁদছে তাও তাদেরকে ঢুকতে দেয় না এখন কথা হলো আমি ধরে দিলাম যে ঘটনাটা মিথ্যা বাট তুমি কেন হ্যারাসমেন্ট নিবা তোমার এইচএসসি পরীক্ষা তুমি প্রতিদিন 1 ঘন্টা টাইম হাতে নিয়ে যাবা যে 1 ঘন্টা টাইম হাতে নিয়ে আমি সেন্টারে যাই বসে থাকি বিষয়টা হলো তুমি যখন আগে সেন্টারে যাবা ওখানে ঢুকে তোমার মাথাটা प्रिपेयर হবে যেন আমি এখন একটা জায়গায় আছি আর অনেকজন আছে আমার পরীক্ষা একটু পরে এখন আমার এক ফ্রেন্ড ছিল শেষ মুভমেন্টে দূর আসে স্যার খাতা না স্যার এ এরকম করে যে এই প্যানিক তুমি তো যখন দৌড়ায় আসে ঢুকলা তুমি জানতেছো তুমি বাকি যেন হচ্ছে 10 মিনিট लेट করে আসছো তুমি এই প্যানিকটা সামলাইতে সামলাইতে ব্রিদিং নরমাল হইতে হইতে তোমার একটা টাইম চলে গেছে এদিকে কিন্তু মানুষ খুব স্টিল ভাবে চিন্তা করে করে লিখতেছে so, exam hole kohon late kora jabe na. Hatte jotho shito time ni exam hole shamne jabe boshe thakko samoshane. Gallo. Weapons check na kora. Tomar juddhe rostro check na kora. Kotharar jotho shito guru to kuno bapar. Je, tumi HSC pori khaje. Tomar rostro ki, tomar column, pencil, nail column, lal column, shapna, rubber, scale, jemiti box, ba calculator, arki, registration card, admit card. Thikas hai. So, e jinish pati gula holo tomar rostro. Ekhon kisu public ase. পরীক্ষার আগের দিন না দেখলে কিছু গোছায় রাখে না বা প্রতিদিন সকালে উঠে গোছায় না একজন আমার ফ্রেন্ডের কি হইছে মামা আমি ক্যালকুলেটর আনি না এখন গোটা সেন্টারে দৌড়ে বাচ্চা ক্যালকুলেটর নাই ওর মা বাড়ি যায় ক্যালকুলেটর আনে দিল তারপরে ধরো কেউ নীল কলম আনো নাই আমি যে ভুলটা করেছিলাম আমি পরীক্ষার হলে পেন্সিল আনি নাই আমি কেন এই হ্যারাসমেন্ট নিব পরীক্ষার হলে আমি যদি একটা কলম না আনি সামনে পিছনে বারবার যদি এই মামা কলমটা দে এই কলমটা দে তখন টিচারের একটা তার তোমার উপর একটা খারাপ নজর পড়বে সো তুমি যেই অস্ত্র নিয়ে তোমার যুদ্ধে যাচ্ছ পরীক্ষার আগের রাতে সেটা গোছায় রাখো this is a very good thing. If you have a bad thing, you can't get a bad thing. 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 হলো তোমার হলো যে রেজিস্ট্রেশন কার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রোল নাম্বার বোর্ডের ঘরটা তারপর হলো কি পরীক্ষা সেট কোড एवरीथिंग এগুলো করার জন্য আমি দেখি একদল ভুল করে বিষয়টা হলো আমি ওই জিনিসটা এর 5 মিনিট টাইম নিয়ে করতে হবে এবা আঙ্গুল বসায় বসায় যে এক এর সাথে এক দুই এর সাথে এক ঠিক আছে এভাবে পূরণ করতাম একটা জিনিস লক্ষ্য করছে কি যে কখনো ওএমআর পূরণ করার পরে বাসায় এসে মনে হচ্ছে আল্লাহ মনে এটা ভুল করছি এরকম মনে হয় না যে প্রচন্ড প্যানিক যেমন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিয়ে 7 দিন লিটারেলি ঘুমাইতে পারি না এই টেনশনে যে আমার মনে হয় যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা হয়ে যে ঐচ্ছিক বিষয়ের ঘরটা পূরণ করি না পাগল পাগল মনে হচ্ছিল এই জিনিসটা তোমার মনে হবে এই প্যানিক তোমার যতদিন পর্যন্ত রেজাল্ট না দেয় তোমার মনে হবে যে আল্লাহ মনে রোল ভুল লিখছে আল্লাহ মনে রোল ভুল লিখছে হ্যাঁ এই প্যানিকটা কেন তুমি নিবা তার উপরে রোল ভুল করে একদল রোল ভুল করে এবার স্যার কে ডাক দিয়ে স্যার যে আল্লাহ এটা কেন ভুল করলে এসে যিনি আবার মাঝে মধ্যে রোল ভুল করার কারণে রেজাল্টও না আসতে পারে পরে তখন খাতা চ্যালেঞ্জ করে রোলটা তখন ঠিক করে দেন রেজাল্ট আসে এত পেইন নেওয়ার কোনো দরকার আছে আমি ওইটা খুবই স্লোলি পূরণ করব ওএমআর হোক আর মেইন খাতা হোক আমি এই যে বলগুলো খুবই স্লোলি স্লোলি মিলাই মিলাই পূরণ করব এক দুই নাম্বার কথা হলো যে সেট কোডটা খুব সতর্কতার সাথে পূরণ করব অনেকে আছে লোক সেট চেঞ্জ করে লেখো ভাই এটা করিস না যে क्वेश्चन দুইজন এক্সচেঞ্জ করে सेम সেট লিখতেছো একদম সে যদি টিচার ধরা পায় ইউ উইল বি এক্সপেল দরকার নাই আর আমি কি করতাম জানো টিচার যখন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে क्वेश्चन না দেয় তুমি তো সামনে পিছনে কথা বলতে পারবে না আমার ফ্রেন্ডটা জিহাদ আমি সামনে পিছনে বসতাম আমরা একসাথে ফাইভে পিএসসি এইটে জেএসসি এসএসসি প্লাস ইন্টারের পরীক্ষা দিছি একই সাথে তা আমি ওর এই সমস্যাটা ছিল ওর মনে হইতো যে ও ভুল করছে সো যেহেতু আমি क्वेश्चन না পাওয়া পর্যন্ত কথা বলতে পারবো আমি এটা পূরণ করার পরে জিহাদকে দিতাম জিহাদ আমার কোডটা দিত তখন আমরা খাতাটা চেক করে নিলাম এখন ধরো আমারও যদি বের হয় মনে হয় যে আল্লাহ আমি মনে ভুল করছি ও তো আমারটা দেখছে ও জানে যে ঠিক আছে 
এটা একটা ওয়ে হইতে পারে অলওয়েজ যে তোমাকে পাশের জনের সাথে খাতা এক্সচেঞ্জ করে মিলে যাবে তা না দ্যাটস জাস্ট ওয়ে বাট তোমাকে এটা করতে হবে তুমি যাতে কনফিডেন্ট থাকো যে এটাতে না হয় আমার ভুল হয় না কোশ্চেন শুরুতে সিলেকশন না করা আমরা এক শ্রেণীর ছাত্র দেখি যারা কোশ্চেন শুরুতে সিলেকশন না করে ওরা হলো প্রত্যেক একটা করে কোশ্চেন অ্যান্সার করে তারপর আবার সিলেকশন করে কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করো তোমাকে ধরো ফিজিক্স তোমাকে পাঁচটা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে প্রত্যেকটা কোশ্চেন সিলেকশন করতে দুই মিনিট করে টাইম লাগে পাঁচ দু মিনিট দশ মিনিট বাট বেসিক্যালি যখন তুমি একটা কোশ্চেন লেখবা একটা কোশ্চেন লেখে মাঝখানে দুই মিনিট সিলেকশনে অ্যাকচুয়ালি দুই মিনিট টাইম লাগবে না তিন মিনিটের মতো লাগবে তুমি চিন্তা করবে যে এইটা এইভাবে লাগবে তবে এটা লাগবো পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট লাগে বাট তুমি কোশ্চেনটা পায় যদি শুরুতে পাঁচ মিনিট চিন্তা করে নাও যে এই এই কোশ্চেন আমি দিবো এই কোশ্চেন দিব না মানে আমি বলবো যে কোশ্চেনটা হাতে নিয়ে পাঁচ মিনিট কেন অ্যাটলিস্ট পনেরো মিনিট টাইম ধরে প্ল্যানিং করো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বসলে যদি আমাকে একটা কুড়াল দেওয়া হয় একটা গাছ কাটার জন্য তিনশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টি দিন টাইম দেওয়া হয় তাহলে আমি তিনশো চৌষট্টি দিন ধরে কুড়ালটা ধাত দিব তারপর লাস্ট একদিনে যা গাছটা কাটবো ঠিক তাই যে তুমি কোশ্চেনটা পাই আগে কোশ্চেন সিলেকশন করো কোন কোশ্চেন দিবা কোন কোশ্চেনটা কীভাবে অ্যান্সার করবো অনেকে আছে যে আলো অ্যান্সার করবে ঠিক আছে টিক মানে চলে গেছে যেটা অ্যান্সার করবো আসে দেখে যে এখানে পোলারাইজেশন থেকে ম্যাথ আসে পোলারাইজেশন সে সূত্র পড়ে নেয় এখন ওই প্রশ্নটা হলো তার লাস্ট কোশ্চেন লাস্ট মোমেন্টে যায় তার একটা কোশ্চেন সিলেকশন করে ওইটার অ্যান্সার বার করতে কি পরিমাণে ফাটে তোমার কোনো আইডিয়া আছে তোমার পরীক্ষা মাথায় কাজ করবে না সো কোশ্চেনটা হাতে নিয়ে আগেই তুমি যাতে সিলেকশন করে রাখো যাতে তোমাকে কোনো কোশ্চেনের কোনো নাম লেখে কাটে দিতে হয়েছে এই পরিমাণ ভুলটা কখনো করিও না সো কোশ্চেন আগে সিলেকশন করতে হবে শুরুতেই খারাপ কোশ্চেন দেওয়া একদল মানুষকে আমি দেখছি যে তার প্রথম যে কোশ্চেনটা দিচ্ছে সে হলো সিরিয়াল মেনটেন করতে চায় এক দুই তিন চার পাঁচ মেনটেন করতে চায় প্রথম যে কোশ্চেন আছে সেটা সম্বন্ধে সে অতটা কনফিডেন্ট না অত ভালো করে লেখে নেয় মনে রাখবার টিচার তোমার খাতাটা যাচাই করবে প্রথম দুই থেকে তিনটা কোশ্চেন দেখে তোমার প্রথম দুই থেকে তিনটা কোশ্চেনের যে পারফরমেন্স সেটার প্রভাব তোমার বাকি খাতার উপর পড়বে সো শুরুতে আমরা শুধুমাত্র ওই কোশ্চেনটাই দিব যেটার আমার ফুল মার্ক পাওয়ার যোগ্যতা আছে এমন কোনো কিছুই শুরুতে দিবা না যেটাতে তোমার কাটা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে ইংলিশ হোক বাংলা হোক ম্যাথ হোক যা হয়ো প্রথম প্রশ্ন প্রথম কয়েকটা কোশ্চেন যাতে আমার যথেষ্ট ভালো কোশ্চেন হয় যাতে টিচারের সামনে আমার পারসেপশনটা ভালো আসে সিরিয়াল যে অলওয়েজ মেনটেন করতে হবে তা না সিরিয়াল মেনটেন করা ভালো বাট প্রথমে ভালো কোশ্চেনটা দেওয়া আরও ইম্পর্টেন্ট সো শুরুতে সবসময় ওই কোশ্চেনটাই দিব যেটা আমি সবচেয়ে ভালো পারি সবচেয়ে বেস্ট পারি প্লাস শুরুতে কখনো কঠিন কোশ্চেন দিতে হয় না কারণ তুমি যদি শুরুতে কঠিন কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করো তোমার মাথা এক্সহস্টেড হয়ে যাবে বেসিক্যালি চিন্তা করো এটা একটা মাসেল কিন্তু কোনো দিন এই সিচুয়েশনটা ফেস করছো যে তুমি একটা কোশ্চেন পরীক্ষার এক্সাম দিয়ে বের হয়ে বাসে আসে দেখছে আমরা ছি 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 এটা কেন পারলাম না এরকম মনে হয় না বাট ওই সেম কোশ্চেন পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিরিশ মিনিট আগে যে যে প্যানিক হ্যান ত্যান তুমি দেখবো জীবনে মিলাইতে পারতেছো না কেন পারতেছো না কারণ তোমার মাথায় স্ট্রেসে কাজ করতে পারে না এটা আমাদের ব্রেথ একটা মাসেল একটা পরিমাণ প্রেশার দেওয়ার পরে ও আর ওইসব চিন্তা করতে পারে না একটু রেস্ট নিয়ে দেন আমার চিন্তা করতে পারে সো আমরা সবসময় সহজগুলো আগে দিয়ে দিব দেন মাথাটা ধীরে 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 ওয়ার্ম আপ হবে লাস্টে যায় কঠিন গুলো দিব গেল শুরুতে কাটাকাটি করা এই একটা শ্রেণী দেখছি যে সে ছেলে খাতাটা হাতে নিয়ে এমন একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করছে শুরুতে এক নম্বর কোশ্চেন এক নম্বর কোশ্চেন ধরো কখন লেখে কাটা দিল টিচার তোমার সম্বন্ধে কি পারসেপশন পাইল যে এই ছেলের এমনই অবস্থা সে প্রথম কোশ্চেনেই সে অন্য সে কী অ্যান্সার করবে এই জিনিসটা তোমাকে যতটা নিচে নামাবে এটা ভাষা বর্ণনা করা যায় না তুমি পরবর্তীতে খাতা ফাটায় দাও টিচার তোমার কত বেশি নাম্বার দিবে না খুবই স্বাভাবিক কারণ এটা হলো এইচএসসি পরীক্ষা এখানে তোমার খাতা তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করছে নট লাইক ওএমআর ওএমআর তো হলো কম্পিউটারে চেক হবে একজন এখানে একজন মানুষ চেক করবে সো তার পারসেপশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো শুরুতে কখনো কাটাকাটি করবো না শুরুর কোশ্চেনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট শুরুতে কখনোই কাটাকাটি করবো না এটা যাতে খুব ভালো মতো বারবার বললাম বাই চান্স যদি কাটাকাটি হয়ে যায় কিছু করা না হইতেই পারে বাট আমরা সর্বোচ্চ অ্যাভয়েড করে ট্রাই করবো পরীক্ষার মাঝে বন্ধতে প্ল্যানিং না করা কয়েকদিনের বন্ধুকে কাজে না লাগানো এখন হইতে পারে তোমার হলো কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের আগে চার দিন বন্ধ কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের আগে দুই দিন বন্ধ এবং এই কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্ট আর সেকেন্ড পার্টের আগে একটা পরীক্ষা ফিজিক্স ফিজিক্সের আগে সাত দিন বন্ধ আমরা ধরে দিলাম ফিজিক্স ফার্স্ট পার্টের আগে সাত দিন বন্ধ কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের আগে চার দিন বন্ধ এবং কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের আগে দুই দিন বন্ধ ঠিক আছে বেসিক্যালি একটা রুটিন
এই টাইমটাতে এই যে ফিজিক্স এর আগে 7 দিন বন্ধটাতে কি করতে হবে দেখো তোমার কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের আগে 2 দিন বন্ধ আছে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের আগে 4 দিন আছে আমি ধরে দিলাম যে কেমিস্ট্রি কারো উইক সে এই ফার্স্ট পার্টের আগে 4 দিনই পড়বে বাট এই যে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের আগে 2 দিন 2 দিনে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্ট জীবনও পড়া হবে না এই যে ফিজিক্স এর আগে 7 দিন আছে বা তারও আগে কোন একটা বন্ধ আছে এই বন্ধটাতে তোমাকে এই পড়াগুলো করে রাখতে হবে যদি তুমি এই পড়াগুলো করে রাখো তাহলে তোমার এই কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের আগে দিন স্ট্রাগল করতে হবে এই যে অনেকে বলে না ভাইয়া রুটিন খারাপ হইছে ভাইয়া রুটিনে বন্ধ নাই বিষয়টা হলো রুটিন কখনো খারাপ ভালো হয় না তোমার প্ল্যানিং খারাপ হইছে সো অবশ্যই পরীক্ষার মাসখানের বন্ধগুলোকে কাজে লাগাইতে হবে বন্ধর মাসখানে টোটাল শুয়ে থাকা যাবে না একদিন দুদিন রেস্ট নেওয়া যায় বা সর্বোচ্চ একদিন রেস্ট নেওয়া যায় আর বাকি দিনগুলোকে তোমাকে পড়ার ফ্লোটা রাখতে হবে যেই পরীক্ষার আগে তোমার বন্ধ কম বা যেই পরীক্ষায় তুমি উইক যে হইতে পারে যে ম্যাথের আগে বন্ধ চার দিন আছে বাট তুমি ম্যাথে উইক তুমি উইক সাবজেক্টটা ওই টাইমে পড়ে নাও ঠিক আছে সো প্ল্যানিং করতে হবে গেল কোশ্চেন কেনার জন্য বসে থাকা বা তৎপরতা জানানো বাংলাদেশে কোশ্চেন ফাঁস হইতো একটা টাইমে অনেক বেশি যেমন আমরা হলো এইচএসসি আঠারো ব্যাচ সতেরো ব্যাচ ফুল কোশ্চেন পায় পরীক্ষা দিছে ষোলো ব্যাচে ফুল কোশ্চেন পায় পরীক্ষা দিছে আমাদের সময় কোনো কোশ্চেন ফাঁস হয় নাই আমাদের পরবর্তীতে কোনো কোশ্চেন ফাঁস হয় নাই আমরা শুনছি সর্বোচ্চ একটা দুটা বোর্ডে কোনো কেউ কেউ কোশ্চেন পাইছে কেউ কেউ কোশ্চেন পায় নাই কথা হইল কোশ্চেন পাওয়ার জন্য তুমি যদি আমার আমাদের একদল ফ্রেন্ড ছিল যে তারা কোশ্চেন পাওয়ার জন্য পরীক্ষার দিন বসে থাকে সকালবেলা বা আগের দিন রাত পর্যন্ত এই গ্রুপে ওই গ্রুপে মেসেজ দিয়ে বেড়াচ্ছে আমি বলি এই কাজ করবা না এমন একটা পজিশনে আসো অনেস্টলি যে যদি কোশ্চেন ফাঁস হয় তুমি তো জানতে পারবা যাতে জিনিসটা তোমার কাছে চলে আসে এরকম কিছু একটা বাট তুমি কোশ্চেন কেনার জন্য কোশ্চেন ফাঁস করা কোশ্চেন কেনার জন্য তুমি তৎপরতা রাখছো এই গ্রুপের সাথে কথা ওর সাথে কথা ডিলারের সাথে কথা বলে বেড়াচ্ছ তুমি কিন্তু জেলে যাইতে পারো কোশ্চেন নাও আমি বলবো যে জীবনে কোশ্চেন নিও না বাট যদি এমন হয় যে বাই দি বাই চলে আসছে তোমার কাছে সেটা তুমি দেখে যাও সমস্যা নেই বাট এইটার জন্য যারা তৎপরতা চালায় যারা এটার জন্য পড়াশোনা বাদ দিয়ে টাইম নষ্ট করে সেটা হলো ডেডলি যেমন আমাদের এক ফ্রেন্ড অনেকে আইসিডির কোশ্চেন পাইছে আইসিডির কোশ্চেন পায় ওই হলো কোশ্চেন সকাল থেকে সলভ টলভ করে গেছে কিছু পরে না সারা রাত ধরে সলভ করছে পরীক্ষা হলে যায় দেখে আইসিডি কোশ্চেন চেঞ্জ হয়ে গেছে মিলে তাই স্বাভাবিক এখন তুমি কি করবা যে যারা তুমি টাকা দিচ্ছ ধরো তোমার টাকা ধরে তুলো তুমি এবার কি করবা তুমি তো পড়ো নাই সো তুমি কোশ্চেন ধরো তোমার ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট শিওর আমি জানি না এটা পাবা কিনা তোমাদের বাবা সেটা বাট তুমি আমি বলবো যে পড়ো এটার জন্য ওয়েস্ট টাইম ওয়েস্ট করিও না তুমি পড়ে যাও কারণ না মিলার চান্সেস ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট কারণ এখন সর বাংলাদেশ সরকারের যে উদ্যোগ বা যে নিরাপত্তা কোশ্চেন ফাঁস হওয়ার চান্সেস জিরো আর যদি কেউ এটাতে এই অন্ধকার জায়গায় যাও তাও ডোন্ট ওয়েস্ট ইয়ার টাইম নিজের পড়াটা ঠিক রাখে দেড় ওটা করো ঠিক আছে কাটাকাটি করা এই জিনিসটা এক অনেকে স্বভাবে পরিণত হয় তারা হলো এই যে কাটাকাটির নিয়মটা কি যে এইভাবে করে কালো করে কাটাকাটি করে গো করে এই করে বিষয়টা হলো যে কাটাকাটি করাটা কেমন জানো যে মুখের তোমার হলো ব্রোনের মতো হ্যাঁ কাটাকাটি হলো খাতার ব্রোন তোমার মুখে হাজার কোটি কোটি ব্রোন হ্যাঁ এখন আমরা জানি যে ব্রোন থাকলে আসলে খুব একটা মানুষের চেহারা খারাপ না আমার মুখেও আসে অনেক হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে বাট বেসিক্যালি যদি তোমার মুখে ব্রোন না থাকে জিনিসটা তোমার যতটা সৌন্দর্যপূর্ণ মনে হবে যতটা সুন্দর মনে হবে নর্মালাই তোমার কাছে তোমার খাতাটা ঠিক কাটাকাটি না থাকলে ওরকম মনে হবে কাটাকাটি করাটা খারাপ না বা যখন জিনিসটা অ্যাক্সেস হয়ে যায় অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি তুমি কাটাকাটি করতেই আসো তোমার টিচারের কাছে মনে হবে এটা খারাপ ছাত্র এটা ভালো পারে না সো কাটাকাটি যত পারা অ্যাভয়েড করবো ঠিক আছে দশ নম্বর বেশি দেখা দেখি করার চেষ্টা করা বিষয়টা হলো আমাদের অনেকের দেখলাম আমরা সেন্টারে ছেলে এক্সপেল হয়ে গেছে এক্সপেল কেন হয়েছে যে সে পিছন দিকে তাকাচ্ছিল আমি বললাম সালা পিছন দিকে তো আমিও তাকাই আমরা হাসির জন্য পরীক্ষা হলে কে কথা বলে না আমি কত কথা বলছি কত শিখে দিচ্ছি সবাই দেখা দেখি করে সেটা শিখে আছে বাট ওই ফিল্ডটা কেন এক্সপেল হলো আমি বলি পরীক্ষা হলে ম্যাজিস্ট্রেট স্যার যখন আসছে সে হারাম যাদা ম্যাজিস্ট্রেট স্যার রুমে ঢুকছে পিছন দিকে তাকা এইভাবে লিখতেছে লাইক সিরিয়াসলি ভাই তারপরে তোমাকে টিচার দুই তিনবার ওয়ার্নিং দিল যে এই তুমি দেখিও না এই তুমি দেখিও না তুমি তারপরে দেখে কথা বলতে উঠছো বিষয়টা হলো একটা টিচারদের কমন মাইন্ডসেট বলি টিচার কার খাতাটা নেয় বা কারে এক্সফেল করে জানো কার উপর বেশি অ্যাকশন নেয় যারা ধরো তুমি একেবারে টোটালি মানে এমন একটা ভাব আছে কারোর গুণি না আমি হ্যাঁ তুমি হলো অনেকে আছে টিচার বলতে আসে টিচার সামনে আসে ও এভাবে দেখা দেখি করতেছে টিচার এটা খুব খারাপ লাগে যে কি ভাই এত বেয়াদব কেন টিচাররা কি
আমি যেটা বলবো যে টিচার যখন তোমার দিকে তাকায় তুমি একটু সংযত হও পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাম্বার টু দেখাদেখি করার সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হইলো তুমি কখনো নির্ধারিত কোনো কোশ্চেনের জন্য তোমার ফ্রেন্ডের জন্য বসে থাকবার না আমরাও মানুষের দেখে লেখছি আমরাও মানুষকে দেখাইছি নিয়ম হইলো যে যেটা তুমি দেখে লিখবা যেটা তুমি দেখাবা সে অংশটা ফাঁকা রাখা সেই অংশটা ফাঁকা রাখা এবং এক্সামের একটা টাইমে ধরো টিচার বাইরে গেছে বা পিয়ন মামা আসছে বা খাতা সারাই হচ্ছে বা এক্সামের খাতা জমা দেওয়ার দশ মিনিট আগে প্রচণ্ড কথা বলা হয় ইন এভরি সেন্টার ওই টাইমে মিলাও বা ওই এমআর তুমি যদি প্রত্যেকটা এক নাম্বারটা বল দুই নাম্বারটা বল তিন নাম্বারটা বল তা না তুমি যে কটা পারবা সে কটা করে রাখো সৃজনশীল যে কটা পারবা তোমার লেখে রাখো ওইটা লেখা জায়গা ফাঁকা রাখো দেন ফাঁকা টাইমে করো বা পরীক্ষা শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে যেমন আমার আগের বিষয়ের ফ্রেন্ড কেমন বলে রাখতাম শুন যা যা প্রবলেম আছে মার্ক করে রাখ আমি আমার প্রবলেম মার্ক করে রাখতেছি একদম লেখা শেষ যখন হয়ে যাবে খাতা জমা দেওয়ার দশ মিনিট আগে তখন আমি কথা বলতাম কোন টাইমে যে আমার এখন যা যা লেখার আমার যা আমার ঝুলিতে ছিল সব ফাঁকা করে দিছি এখন তুই যদি আমার খাতা নিয়েও যাই তাও আমি বোর্ডে ফার্স্ট হবো আমার টিচার আমার দুই দিন খাতা নিয়ে গেছে টিচার কেন আমি দেখাচ্ছিলাম মানুষকে ঠিক আছে আমি পুরো রুমকে দেখাইতাম স্যার টিচার যখন খাতা নিয়ে গেছে আমার সঙ্গে ম্যাডাম আপনি খাতা নিয়ে যান তাও আমি বোর্ডে ফার্স্ট হবো কিন্তু ম্যাডাম পরে এখন আমাকে চিনে বোর্ডে কিন্তু ফার্স্ট হয়েছিলাম সো বিষয়টা হলো যে খাতা এমন সময় দেখা দেখি শুরু করবা যে সময় যদি টিচার নিয়ে যায় তোমার হারানোর কিছু নেই যে না আমি আমার সব ঢালে দিছি ওইখানে এখন আমি দেখাবো বা দেখা দেখি করবো আমি কখনো বলবো না যে দেখা দেখি করিও না দেখা দেখি সবাই করে করতে লাগবে দ্যাটস এ প্রসিজার হ্যাঁ অনস্ট পিন বাট দেখা দেখিটা যাতে লেভেলে হয় যে টিচার তাকাচ্ছে টিচার আসে তুমি গড়ানে তাকাই যাচ্ছ তাহলে তুমি এক্সপেল হবা তাহলে তোমার নাম্বার ধরো ধরে দশ পার্সেন্ট লেস করে দিল বা খাতা নিয়ে আর দিলই না ঠিক আছে এই হলো কথা বিকল্প লেখার জায়গা না রাখা এই জিনিসটা একটা অনেক বড় ভুল দেখো তুমি ফিজিক্সের বা ম্যাথের আমি দেখছি বা ইংলিশের ক্ষেত্রে অনেকে এমনভাবে ঘিঞ্চি করে লেখে যে তার যদি ফিজিক্সের এই ম্যাথটা শেষ হওয়ার সময় মনে হয় যে আল্লাহ এই দশের জায়গায় তুমি দুই দিছি হ্যাঁ অনেক সময় ক্যালকুলেশন মিস্টেক অনেক সময় প্রশ্নটা মনে হয় না আরেকটু বাড়ায় লেখি আমি কি করতাম আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের পরে এরম তিন থেকে চার আঙ্গুল জায়গা ফাঁকা রাখতাম যাতে কোশ্চেনটা ভুল হইলে আমি ছোট ছোট করে ওইটুক জায়গার মধ্যে কোশ্চেনটা আরেকবার লিখতে পারি প্লাস আমি তিন থেকে চার আঙুল জায়গা কেন রাখতাম যাতে আমার যদি পরীক্ষা আগে শেষ হয়ে যায় ধরো বাংলা বা আইসিডি ক্ষেত্রে বা বায়োলজির ক্ষেত্রে আমি যাতে ওইটুক জায়গার মধ্যে আরও এক্সট্রা কিছু লিখতে পারি প্লাস বায়োলজির ক্ষেত্রে কিছু জায়গা আমি ফাঁকা রাখতাম ধরো আমার এক্সাম শেষ হয়ে গেছে আমার টাইম আছে আমি বসে না থাকে ওইটুক জায়গার মধ্যে আমি আরেকটা চিত্র আট করে দিতে পারি সো একটা বিকল্প জায়গা রাখা যাতে এরকম না হয় যে কোশ্চেন কাটে দিয়ে তোমার এবার লেখারই জায়গা নেই তুমি যে তুমি বুঝতে পারতেছো খাতা ভুল হয়েছে এটা তুমি বুঝতে পারতো সেটা ঠিক করা যাবে বা তোমার কাছে জায়গা নেই আর একটা কথা বলবো যে অনেকে হলো এরকম ধরো ভুল হয়ে গেছে কোনোভাবে জায়গা নেই একদম খাতা লাস্টে যায় দেখলে সাত নম্বর প্রশ্নের গপ হ্যাঁ বাট টিচাররা নর্মালি যদি নাম্বার দিতে চায় না বাট নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো যে লিটারালি তুমি আশা করতে পারো যদি টিচার নাম্বার দেয় বাট কখনো সিরিয়াল ব্রেক করে লেখবা না যে একের ক্ষয়ের পরে তিনের ঘয়ের কোনো একদম সিরিয়ালি কিন্তু টিচার রাখা তা থাকে সো আমি বলবো যে এই রকম যাতে প্যানিক না হও একটুকু জায়গা রেখে ট্যাকটিক্যালি লেখা শিখো যে জায়গাগুলো এমনভাবে রাখবা যাতে কাটে ছোট ছোট করে লিখে দেওয়া আসা যায় নাম্বার কম পাই বাট অ্যাটলিস্ট নাম্বার পাই যদি জিরো না পায় আসে প্রথম ও শেষের মাঝে বিশাল পার্থক্য রাখা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক স্টুডেন্টদের খাতা দেখি তাদের হয় যে তারা প্রথম সৃজনশীল একদম খুবই সুন্দর করে লেখেছে ফাটা লেখছে ওই যে একটা মিম আছে না যে মাই হ্যান্ড রাইটিং ইন দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন খুবই সুন্দর ইন দ্য লাস্ট কোশ্চেন এলিয়ানের মতো হ্যাঁ বিষয়টা হলো মিম মিমের জায়গায় বাট আলটিমেটলি যদি তোমার এই অবস্থা হয় তুমি আম দশজনের মতো হয়ে গেল তুমি নাম্বার পাবো না তোমার প্লাস ছুটে যাবে বাকিদের মতো রেজাল্ট হবে সেটা যদি তোমার গোল হয় সমস্যা নেই আর তুমি যদি চাও যা বাকিদের চা আলাদা থাকতে আমি বলবো প্রথম আর শেষ কোশ্চেনের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে পার্থক্য হবে এটা কখনো মানে সম্ভব না যে দুইটা কোশ্চেন আইডেন্টিক্যাল লেখা বাট প্রথম আর শেষ কোশ্চেনের মধ্যে পার্থক্য যাতে টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্টের বেশি না হয় যাতে শেষ কোশ্চেনটা এমন হয়েছে যে প্রথমটা হলো পাঁচ পিসটা খুব সুন্দর লেখা শেষ কোশ্চেন তুমি লেখলা একই সৃজনশীল মাত্র দুই পিসটা লেখা জঘন্য তোমার কি মনে হয় টিচারের তোমার প্রতি পারসেপশনটা ঠিক যাবে এখানে তোমাকে ধরো প্রথমটা দিয়ে দিছে আট তারপরেরটাতে যায় কি দিবে চিন্তা করো পাঁচ ছয় সো টেকনিকটা কি এখন এখান
টিচার নরমালি জানে সব টিচারই জানে যে প্রথম কোশ্চেনটা তুমি যথেষ্ট ভালো মতো লিখবা টিচার তোমাকে দিয়ে দিলো ছয় ধরে দিলাম যে তুমি ওই হ্যান্ড রাইটিং এবং এক পৃষ্ঠা লেখার জন্য পাইলা ছয় পরের কোশ্চেনটা তোমার ওরকমই হ্যান্ড রাইটিং কিন্তু ওইটা দুই পৃষ্ঠা লিখছো টিচার কি তোমাকে ছয়ের জায়গায় চার দেবে কখনোই না টিচার তখন তোমাকে দেখছে আচ্ছা এই কোশ্চেনে যদি ছয় দিছি এ তোমার ছয় বা পাঁচ দিব তারপরটা দেখবে আরও ভালো হয়েছে তারপরটা দেখবে আরও ভালো হয়েছে প্র্যাকটিক্যালি টিচার তোমাকে প্রত্যেকটাতে একটা অ্যাভারেজ অন অ্যান অ্যাভারেজ একটা ভালো নাম্বার দিবে টিচার তোমাকে চাইলেও কোনো কোশ্চেনে যায় ধুম করে খারাপ না দেবে তুমি গ্র্যাজুয়ালি সাইজ বাড়াইতে না পারো বাট যাতে এরকম না হয় যে গ্র্যাজুয়ালি তোমার ডিক্রিস করতে আসে ডিক্রিস করুক বাট টু এ সার্টেন এক্সটেন্ট একটা নির্ধারিত লিমিট পর্যন্ত ফটোকপি না রাখা রেজিস্ট্রেশন কার্ড আর প্রবেশপত্র দেখো যে অ্যাডমিশন হোক বা কোনো ভার্সিটিতে ভর্তি হয় হোক বা এইচএসসির পরে তোমার কি বলে হলো সার্টিফিকেট তোলা হোক কলেজের কাগজপত্র তোলা হোক এভরি সেক্টরে তোমার এইচএসসির অ্যাডমিট কার্ড আর রেজিস্ট্রেশন কার্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তোমার লাইফে যদি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখন পর্যন্ত কোনো ডকুমেন্টস হয় তোমার হলো এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ড আর অ্যাডমিট কার্ড সব জায়গায় লাগবে ভর্তি পরীক্ষা লাগবে ভর্তি হইতে যাওয়া লাগবে কলেজ থেকে সব কিছু তো লাগবে সো অনেকে কী করে এটা হারাই ফেলে ফাইল হারাই ফেলে আমি বলবো যে মেইন কপিটা নিজের কাছে রাখো আমি অ্যাডমিট কার্ডটা নিয়ে টোটাল তিনটা ফটোকপি করেছিলাম হ্যাঁ ভাইয়া ফটোকপি তো গ্রহণযোগ্য না বাট অ্যাটলিস্ট ফটোকপিটা যদি তোমার কাছে থাকে প্রথম একদিন দুদিন তুমি তৎপরতা চালাইতে পারবা যে বোর্ডে গেলা বোর্ডে যে আর একটা অ্যাডমিট কার্ড তুলতে পারবা বাট ফটোকপিটা দিয়েও অনেক কিছু করা যায় যে ধরো মামলা করে দিল একটা হলো জিডি করলো যে আমার এটা হারাই গেছে দেন তুমি ফটোকপিটা দিয়ে কে জিডির কাগজটা দেখে কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারবা সো অ্যাটলিস্ট অ্যাডমিট কার্ডটা নিয়ে তিনটা ফটোকপি করবা তোমার কাছে একটা মেইন কপি একটা ফটোকপি থাকবে এবং তোমার বাসায় একটা দুইটা ফটোকপি থাকবে ঠিক আছে যে বাসায় যাতে তোমার এই জিনিসটা কোনো কারণে যদি হারা যায় হারা যাইতেই পারে হারে যায় অনেকে যাতে তোমার একটা ব্যাক আপ প্ল্যান থাকে তুমি যাতে শো করতে পারো যে না স্যার এটা আছে আপাতত স্যার আপনি আমাকে একটা এক্সাম দিতে দেন স্যার ঠিক আছে বুঝছো সো একটা ফটোকপি রাখতে হবে বের হয়ে মিলানো এখন বের হয়ে মিলানো ঠিক কি না আমি সত্য কথা বলতে গেলে আমরা জিনিসটা বুঝো যদি তুমি পরীক্ষার হলে একটা নর্মাল টিপিক্যাল স্টুডেন্ট হও আমরা কিন্তু বেশিরভাগ সময় পরীক্ষার হলেই বুঝতে পারি যে আমি পরীক্ষাটা কেমন দেশি প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট টাইম কোনো দিন এমন হয় না যে তোমার মনে হয়েছে পরীক্ষা হলে তুমি খারাপ পরীক্ষা দিছো বের হয়ে দেখলাম তুমি খুব ভালো পরীক্ষা দিছো এটা কোনো দিন হয় না পরীক্ষার হলেই আমরা অন অ্যান অ্যাভারেজ একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে আমি কেমন পরীক্ষাটা দিচ্ছি বের হয়ে আমি বলবো যে শুধুমাত্র ওই স্টুডেন্টরাই মিলাও যাদের প্লাস পাওয়া নিয়ে প্রচুর টানাটানি আছে যারা যথেষ্ট ভালো স্টুডেন্ট মানে ধরে আসতে যে তোমার প্লাস আসে গেছে আমি বলবো আসে মিলায়ও না কেন মিলায়ও না আমি নর্মালি এখন মিলাই না আগেও কম মিলাইতাম যে পরীক্ষাটা একেবারে খারাপ না দিতাম সেটা মিলাইতাম না কেন ধরো আমি একটা অলওয়েজ একটা খুব কনফিডেন্ট জোনে থাকি অলওয়েজ আমার পরীক্ষা ভালো হোক খারাপ আমি জানি আমি ফার্স্ট হচ্ছি যদি আমি হই না বাট এই কনফিডেন্সটার কারণে আমি পরবর্তী এক্সামটা ভালো দিতে পারি যে আমি অলওয়েজ হচ্ছে হ্যাঁ ফিজ তো যথেষ্ট ভালো হয়েছি ফার্স্ট পার্ট ভালো হয়েছি সেকেন্ড পার্ট ভালো দেবো বাট যদি তুমি মিলাও মিলায় দেখলা যে তুমি আশা করতেছিলা যে তোমার পঁচানব্বই উঠতেছে তুমি দেখলা তোমার আট টাইম সিকে ভুল হয়ে গেছে তুমি কিন্তু ডাউন খেয়ে যাবো তুমি চাইলেও পারফরমেন্সটা দিতে পারবো না সো যদি তোমার এই ভয় থাকে যে তোমার পরীক্ষার এক্সাম কোনো কারণে খারাপ নিউজ পারলে তুমি সামলে দিতে পারো না সবার আসলে রিয়াকশনটা সেম হয় না সো তুমি কোয়েশ্চেন মিলাবো না মিলাবা কারা ধরো কারো পাস ফেল নিয়ে টানা টানে যে তোমার ফিজিক্স পাস পার্টে পাস আসতেছে না তুমি মিলাবা এর হয়ে দেখবা যে তোমার এমসি কিউ কোয়ার্টে এসে ধরো বাইশে পাস দুইটা পেপার মিলে পঁচিশের মধ্যে বাইশে পাস পঁচিশ পিস পঞ্চাশের মধ্যে বাইশ পাইলে পাস তুমি ফার্স্ট পার্টে তোমার রাইট হয়েছে আটটা আটটা মিলাইছো তাহলে তোমাকে সেকেন্ড পার্টে চোদ্দোটা রাইট করতে হবে এই চোদ্দোটা রাইট করার জন্য তোমাকে যথেষ্ট ভালো মতো পড়তে হবে এটা হলো টেকনিক যে মিলানোর একটা লিমিট পর্যন্ত মিলানো যাতে পাগলের মতো হয় না অনেকে আসে আসে দেখি গ্রুপে মিলায় বাইক টিচারের সাথে মিলায় নিজে মিলায় আরে ভাই বোর্ডের সলিউশনের সাথে তো মিলতেছে আসে পরের দিন পরীক্ষা পরের দিনে পরীক্ষা কোনো চিন্তা না মিলাইতেই আসে একদিন ধরে পাগল নাকি সো মিলানোর একটা সার্টেন এক্সটেন্ট পর্যন্ত মিলাইতে হবে গেল আমরা অলরেডি চোদ্দটা পয়েন্টে গেছি যথেষ্ট ভিডিওটা লং হচ্ছে কিছু করার নাই বাট সবগুলো এক ভিডিওতে বলতে হবে পনেরো নম্বর পয়েন্ট প্যানিক না করা কোশ্চেন যদি হার্ড হয় সবার জন্য হার্ড প্যানিক না করা বিষয়টা হলো যে আমি দেখছি আমার এক ফ্রেন্ড জিহাদ এ অনেক ট্যালেন্টেড এক কুয়েটে পরে এর আমরা বুয়েটে চান্স পাওয়ার প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্সেস ছি
নরমাল স্টুডেন্টের ক্যালিবারে যেটা কঠিন क्वेश्चन সবার জন্য কঠিন যেটা সহজ क्वेश्चन সেটা সবার জন্য কঠিন সহজ ধরো ওদের 10 টা এমসিকিউ যাবে তোমার হয়তো 8 টা যাবে বা 12 টা যাবে বাট খুব একটা ডিফারেন্স হয় না সো প্যানিক করার কোনো দরকার নেই এখন ভাইয়া আপনি বলতে খুব উপকার হলো তোমাদের রিঅ্যাকশনটা এমন হলো যে ভাইয়া টেনশন করিও না আমি জাস্ট আমার ভাই আমার খুব টেনশন হয় আমি তোমাকে যা বললাম যাই টেনশন করিও না এই বিষয়টা হলো যে খুব উপকার হলো আসলে খুব উপকার হলো সেটা না প্যানিক না করার জন্য নিজেকে ধীরে ধীরে ট্রেন করা আমি বলবো যে প্যানিক করিও না বাট প্যানিক আসবে বাট জাস্ট এই লেভেলে না হয় যে তোমার এই দিকটা ঘাম পড়তেছে তুমি লিখতে পারতেছো না তুমি পাগল হয়ে গেছো ঠিক আছে এটা না কোশ্চেন যেমনই হোক নিজেকে কাম রাখা কাম রাখার চেষ্টা করা অ্যাটলিস্ট না রাখতে পারি অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করা সতেরো নাম্বার বড় করে না লেখা একটা কমন কথা শুনবা যে টিচাররাই বলবে তোমার মনে টিচারই এসে বলবে এই আমরা আমি আসলে খাতার সাইজ দেখে চিন্তা করি না খাতার মধ্যে যদি তোমাদের কোয়ালিটি না থাকে আমি কিন্তু নাম্বার দিই না টিচারই বলবে হ্যাঁ কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করো তুমি একজন টিচার হ্যাঁ ধরো তুমি ম্যাথমেটিক্সের খাতা দেখবা তোমাকে আটশো খাতা দেখতে হবে পার খাতা তোমার টাইম করে এক মিনিট সামথিং পাঁচটা সৃজনশীল প্রত্যেকটাতে চারটা করে টোটাল বিশটা কোশ্চেন তোমাকে দেখতে হবে তোমার কি মনে হয় তুমি ইচ লাইন বাই লাইন দেখবা হাউ ইজ ইট ইভেন পসিবল তোমার তো একটা খাতা দেখে দুই তিন মিনিট চ্যানেল চলে যাবে একটা টিচার একটা খাতা দেখে আট টাকা দশ টাকা বা দুই টাকা বা তিন টাকা পায় তোমার কি মনে হয় টিচারে ঠেকা করছে তার উপরে বাংলাদেশের মজার কথা হইলো টিচাররা মাঝে মধ্যে ব্যাচের স্টুডেন্ট দিয়ে খাতা দেখায় আমরাই খাতা কাটছি এইচ এসছে টিচাররা মাঝে মধ্যে কাজের মেয়ে দিয়ে খাতা কাটায় যে ওখানে উত্তরটা দিয়ে সবাই মিলায় ল্যাবরেটেন্ডেন্ট খাতা কাটে বাংলাদেশ এটা কিছু করার নাই হুম সো যদি তুমি চাও যে খাতা ভালো করে দেখাও খাতায় তুমি ভিতরে কি লেখছো সেটা অতটা বেশি ম্যাটার করে না অ্যান্সার ঠিক আছে কিনা এটা ম্যাটার করে এক দুই নম্বর কথা সব টিচার যে সেম হবে তা না অনেক টিচার আছে অনেক বেশি সিনসিয়ার সব ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন ব্যালেন্স মেলাবে বাট ওই সংখ্যাটা কম দুই নম্বর কথা হলো তুমি একটা রচনা দেখতেছো তুমি ধরো আমি তোমার একটা রচনা দিয়ে বললাম যে এই ছেলে তিরিশ সেকেন্ড নম্বর ধরো রচনাটা মার্কিং করো তোমার কি অনেক রচনার ভিতরে পয়েন্ট পড়বো তুমি হ্যাঁ কী লেখছো বাহ সুন্দর লেখছো বাহ গোনায় গোনায় দেখবা সতেরো বিশটা লেখছে মার্চ সতেরো ষোলো বিশটা লেখছে মার্চ ষোলো পনেরো বিশটা লেখছে মার্চ পনেরো শেষ সো বড় করে লেখার চেষ্টা করো ইলাবোরেট লেখার চেষ্টা করো আচ্ছা আঠারো নম্বর গুলো হলো শর্টকাট ইউজ না করা অ্যাডমিশন টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করা অ্যাকচুয়াল একটা ইন্ডিকেশন আসছে ইন্ডিকেশন অফ জিরো টু ফাইভ হাফ টু লিমিটে সাইন টু দি পাওয়ার সেভেন এক্স ডিএক্স এটা কিন্তু ওয়ালিস থিওরেম দিয়ে খুব সুন্দর মতো এক লাইনে করে দেওয়া যায় এখন তোমার প্রতি প্রথম প্রশ্ন হলো ওয়ালিস থিওরেম আমাদের বইতে আছে না এল হসপিটাল রুল আমাদের বইতে আছে হ্যাঁ কেদারবের বইতে এল হসপিটাল রুল দেওয়া আছে মেন বইতে না ভাই অ্যান্সার শিটে দেওয়া আছে সো অ্যান্সার শিটে আছে মানে ইউজ করা যাবে কথা হলো যে তুমি যদি ওয়ালিস থিওরেম ইউজ করো বা একটা সূত্র আছে না যে হলো মালা বদল জালাম সরকার জাগ্রত বিজ্ঞান শিক্ষা পড়ছে না লিটন ভাইয়ার ওখানে অনেক রকম খুব সুন্দর সুন্দর শর্টকাট দেওয়া আছে মূল সংখ্যা একটু তুলো সংখ্যা উদ্ভাসে এইসব টেকনিক দেওয়া আছে তুমি যদি এই টেকনিকগুলো পরীক্ষা হলে ইউজ করা আসে এইচএসসিতে তারপরে যদি তোমাকে কাটে কেউ জিরো বসা দেয় সেক্ষেত্রে তোমার বলার বা করার কিছু নাই কারণ তোমার খাতা কোন ক্যাটাগরির টিচারের কাছে যাচ্ছে এটা তুমি লিড চালে কিন্তু জানো না আমাদের ধরো নটার ডেম কলেজে তুমি স্টুডেন্ট হইতে পারে তোমার খাতা উত্তরা মডার্ন কলেজের কোনো টিচারের কাছে গেল তা তো ভালো বাট ধরো যদি এবার গাজীপুরের কোনো টিচারের কাছে গেল কিছু করার নেই যেমন আমাদের দিনাজপুরের ব্যক্তিতে আমাদের খাতা যেতে হলো দুগুর ঝারি কলেজের টিচারের কাছে এখন টিচারদের কোয়ালিফিকেশন সেম হবে না একজন সরকারি কলেজের টিচার বা এনডিসির একজন টিচার যে ক্যালিবারে খাতা দেখবে একজন গ্রামের টিচারের তো অত কিছু তিনি জানেনি না ওয়ালিস থিওরমি কি তিনি জানেন না তিনি হলো বইয়ের সলভ দেখবেন সো আমি বলবো যে এইচএসসিতে খুব বেশি শর্টকাট করে ম্যাথ করার দরকার নেই ইলাবোরেটলি করো কোশ্চেনটা ইলাবোরেটলি লেখো তাহলে টিচার নাম্বার দিবে কারণ তুমি জানো না কোন টিচারের কাছে খাতা দেবে আর বলবো অ্যাডমিশনের বেশ কিছু টেকনিক যেগুলো বইতে নাই অ্যাভয়েড শর্টকাট শর্টকাট ইউজ করো এমসিকিউতে করো বাট রিটার্নের ক্ষেত্রে শর্টকাট ইউজ করে না এ ভাইয়া আপনি কেউসে বুক করতে পারেন আপনি শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখন বলতেছেন এটা না বিষয়টা শুনো যারা ভালো স্টুডেন্ট ওরা এটা খুব ভালো মতো ডিফারেনশিয়েট করতে পারে যে কোনটা আমি অ্যাডমিশনে করবো কোনটা আমি এইচএসসিতে করবো তুমি যদি ওইটুক ডিফারেনশিয়েট করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে তুমি অবশ্যই ভালো রেজাল্ট ডিজার্ভ করো না সবাই তো ভালো রেজাল্ট ডিজার্ভ করে না সবাই যে ভালো করবে তাও তো না হয়তো এই ভিডিও যারা দেখছো তার মধ্যে হয়তো ওয়ান পার্সেন্ট বোর্ডে প্লেস করবা তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট বোর্ডে গোল্ডেন পাওয়া থার্টি পার্সেন্ট জিপিএ ফাইভ পাওয়া আর বাকি দল
সো যেই জিনিসগুলো নিয়ে তুমি ওভার কনফিডেন্স হ্যাঁ পারি হ্যাঁ তুমি ওইটাতে বাস খাওয়ার চাষ অনেক বেশি কারণ তুমি লিটারে ধরে নিচ্ছ যে ও উইক টিচার চাইলে একটু টাইট দিলে তুমি যত বড় বাবা না কোনো কোনো খাওয়া নেই সো এই পারসেপশনে থাকবে না যে কোনো একটা নির্ধারিত সাবজেক্ট তুমি খুব ভালো পারো এই জন্য তুমি পড়বা না প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ইমফেসিস দাও মনে রাখবা যারা চ্যাম্পিয়ন বা যারা ফার্স্ট হয় ওদের কোনো উইক পয়েন্ট নেই তাদের উইক পয়েন্ট জিরো সো তুমি যাতে কোনো সাবজেক্টকে তুমি পারো দেখে অবহেলা না করো তুমি পারো আরও ভালো করবো যে ধরো আমি কেমিস্ট্রি পারি আচ্ছা ঠিক আছে আমার টার্গেট এখন আমি কেমিস্ট্রি পঁচিশে পঁচিশ তুলবো এমসিকিউতে রিটার্নে চল্লিশে চল্লিশ পাবো ওদের চেয়ে আমি আগায় গেলাম এখানে এইটা টার্গেট থাকবে কেমিস্ট্রি পারে আর পড়তে হবে না সংসার তখন তো তুমি ওদের মতো পরীক্ষা দিলাম তুমিও পাইছো চো ষাট ও পাইছে ষাট তা তুমি আরও ভালো করে কি করলা তোমার তোমার দিকে জিনিসটা কিভাবে হলো তোমার কি লাভ হলো তুমি যেটা ভালো করো সেটা আরও ভালো করতে হবে ওটা অবহেলা করা যাবে না লাস্ট বাট নট প্লিজ স্বাস্থ্যের খেয়াল না রাখা জিনিসটা সবার লাস্টে গেলে ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাডমিশন টাইমে বেশ কিছু জিনিস খেয়াল রাখবা ফার্স্ট অফ অল খাওয়া অ্যাডমিশন টাইম হোক বা এইচএসি একাডেমি হোক যা হয় হোক যে কোনো এক্সামের আগে খাওয়াটা মেন আমি ওই টাইমটাতে লিটারালি বাড়ির খাবার বাদে কিচ্ছু খাইতাম না বাড়ির খাবার আমার কি রুটিন ছিল জানো আমি খাইতাম হলো মুরগি আমার মা রান্না করতো মুরগি ডাল ডিমের সাদা এবং ভাত বাসার গরম জিনিসপাতি কখনো কোনো বাসি পচা জিনিসপাতি বাইরের ফাস্ট ফুড লিপচালি অ্যাভয়েড করতাম ইভেন অ্যাডমিশন টাইমে যতগুলো জানি দেখেছি এগুলা খাবার আমি অ্যাভয়েড করতাম আমি খেতাম বিস্কুট জুস কারণ ওই টাইমটাতে যদি আমার কোনো ডায়রিয়া বা জ্বর বা অসুস্থতা যেমন ওই টাইমটা তো তোমাকে যথেষ্ট ভালো মতো ঘুমাইতে হবে তোমাকে হলো শীতের কাপড় চোপড় করতে হবে নিজের খেয়াল রাখতে মানে আলটিমেট কথা হলো অসুস্থ হওয়া যাবে না বিষয়টা হলো তুমি যদি কাউকে বলো যে ভাই আমি পরীক্ষার ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষার আগে সাত দিন আমার খুবই সিভিয়ার আমাশা হয়েছিল আমি যাইতে পারি নাই আমার ডেঙ্গু হয়েছিল বা আমার জ্বর হয়েছিল ফিজিক্স পরীক্ষার আগে অনেকে দেখছি আমি বিশ্বাস করলাম যে হয়েছে আর তোমার কি মনে হয় যে তুমি খারাপ রেজাল্ট করার কারণে এই অসুস্থতার কারণে পাবলিক তোমাকে ছাড় দিবে এক ফোটা ছাড় দিবে না তুমি কি ভাববা যে তোমাকে বইয়েটা রেজাল্ট যখন তোমাকে যাচাই করে বইটা পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা দেওয়া হবে সেখানে কি তোমার অসুস্থতার কথা উল্লেখ করার কোনো চান্স থাকবে রেজাল্ট খারাপ মানে খারাপ সো যেক্ষেত্রে আমার এক্সপ্লানেশন ভ্যালিড না সেক্ষেত্রে আমার যেতে এক্সপ্লানেশন দিতেই না লাগে এই কয়েকদিন খাওয়া ঘুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিজের কেয়ার করে এভরিথিং রাখবা পি কে যাতে এক্সামের পরে অসুস্থ হোক সমস্যা নেই বাট এক্সামের টাইমে যাতে ফুল অ্যাক্টিভ থাকো এক্সামের টাইমে অসুস্থতা হওয়া যাবেই না ইভেন এক্সামের দশ দিন আগে থেকে পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট সচেতন থাকি আমার বাসায় এটা চলো ঠিক আছে সো আমরা বিশটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি এই বিশটা পয়েন্টের একটা ভুলো তোমরা করবো না এবং এইচএসিতে সর্বোচ্চ একটা রেজাল্ট করে আসবা পরবর্তী ভিডিও দেখানোর জন্য আসসালামু আলাইকুম